ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിയോസിസ് ടു ആണ് മിയോസിസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു മൈറ്റോസിസ് ആണ് മൈറ്റോസിസിനോട് നല്ല മൈറ്റോസിസ് പോലെ തന്നെയാണ് മിയോസിസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനും പ്രോഫേസ് ടു ഉണ്ട് മെറ്റാഫേസ് ടു ഉണ്ട് അനാഫേസ് ടു ഉണ്ട് ടിലോഫേസ് ടു ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രോഫേസ് ടുവിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്മ ഞാൻ ഈ പടം വരച്ച് ഞാൻ അതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ടോ പോയിൻസ് എഴുതുന്നില്ല ആ പോയിൻസൊക്കെ നമ്മുടെ മൈറ്റോസിസുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് ഇപ്പം അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്ക് അതായത് പ്രോഫേസ് ടൂവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈനും ന്യൂക്ലിയോലസും ഒക്കെ ഡിസപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സെൻട്രിയോളിൽ നിന്ന് ആസ്ട്രറൈസ് അറൈസ് ചെയ്യും സെൻട്രിയോളിസിനെ തമ്മിൽ സ്വിൻഡിൽക്ക് വൈബേഴ്സ് വഴി ജോയിനിങ് വരും അതാണ് പ്രോഫേസ് ടു ഈ പടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയോളിസിന് ഡിസപ്പയർ ചെയ്ത് പോകും സെൻട്രിയോളിസിൽ നിന്ന് ആസ്ട്രറൈസ് അറൈസ് ചെയ്യും സെൻട്രിയോൾസ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വഴി കണക്ഷൻ വരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് മെറ്റാഫേസ് ടു മെറ്റാഫേസ് ടുവിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ക്രോമസോംസ് എല്ലാം അലൈൻ അറ്റൻ ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് ദ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പോസ് സ്പിൻഡിൽ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ദ കൈനറ്റോ കോസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെയിം അത് തന്നെ മെറ്റാഫേസിൽ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് കൈനറ്റോ കോറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു മെറ്റാഫേസ് നോക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മെറ്റാഫേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെൻറ്ററിൽ കൈനറ്റോ കോറിൽ വന്ന് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് ഇക്വേറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ദ അടുത്തതാണ് അനാഫേസ് ടു അനാഫേസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റ്റോമിയർ ഓഫ് ഈച്ച് ക്രോമസോ വിച്ച് ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക് ടുഗദർ അലോയിങ് ദം ടു മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോൾസ് ഓഫ് ദ സെൽ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അതായത് ഈ സെൻറ്റ്റോമിയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അലോയിങ് ദം ടു മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഓക്കെ നോക്ക് അപ്പോൾ അനാഫേസ് ടൂവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം സെൻഡ്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്തതാണ് ടിലോഫേസ് ടിലോഫേസിൽ എന്താണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ന്യൂക്ലിയോലസും ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈനും ഒക്കെ തിരിച്ചു വരും ബാക്കി അതായത് അതെല്ലാം വീണ്ടും റീസ് തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നെ പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്നതാണ് ടിലോഫേസിൽ നടക്കുന്നത് മിയോസിസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വിസ് ടിലോഫേസ് ടു മിയോസിസ് തീരുന്നത് ടിലോഫേസ് ടുവിലാണ് ഇൻ വിസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോം വൺസ് ഗെറ്റ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് സൈറ്റോകാനിസിസ് ഫോളോസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ടെട്രാഡ് ഓഫ് സെൽസ് ഫോർ ഹാപ്ലോഡ് ഡോക്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്ക് ടിലോഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇതെല്ലാം ഹാപ്ലോയിഡാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫറോ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് അത് നാല് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ടെട്രാഡായിട്ട് മാറും നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ഡോക്ടർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രോഫേസ് വൺ ടൂവിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈ ന്യൂക്ലിയോലസും ഒക്കെ ഡിസപ്പയർ ചെയ്ത് പോയി സെൻറ്റ്റിയോൾസ് എന്ന് ആസ്ട്രൈസ് അറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വഴി കണക്ഷൻ വന്നു മെറ്റാഫേസ് ടൂവിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് കൈനറ്റ കോറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇക്വേറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അനാഫേസ് ടൂവിൽ എന്ത് നടന്നു ഈ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലേക്ക് പോയി സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ടിലോഫേസ് നടക്കും ടിലോഫ്ലേസിൽ ന്യൂക്ലിയോളസും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈനും ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നു അതിനുശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ആയി അതായത് ഫറോ രൂപപ്പെട്ട് ഫറോ വെരിഫറിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്ന് 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 അത് രണ്ട് സെൽസായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഈ മിയോസിൻ്റെ അവസാനം നാല് ഹാപ്ലോഡ് ഡോക്ടർ സെൽസാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞു ടിലോഫേസ് ടു കൊണ്ട് ഫുൾ മിയോസിസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മിയോസിസ് ആണ്
ഓരോരോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതെ ഈ മിയോസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ മിയോസിസ് നടന്ന് ഹാപ്രോഡായിട്ടുള്ള സെൽസമിക് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ കൺസേർവ് ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് സിഗ്നിഫി മിയോസിസ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ ഇവൻ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ബൈ ഹാഫ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാൻസം ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അതായത് പിന്നെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ഓർഗാൻസം ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് വരും വേരിയൻസസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് മിയോസ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിയോസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്രോഡ് ഗാമേറ്റ് ഫോർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ക്രോമസോ ഇൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ സെൽ മെയിൻറ്റൈൻസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ സ്പീഷീസ് ദെൻ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഇസ് സീൻ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മിയോസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ